വെൽക്കം ടു ആർ ജെ വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് കറിയെ പോലും വലിയ വിധത്തിൽ എങ്ങനെ സോയാബീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ സോയാബീൻസ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് സോയാബീൻസ് വേവിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സോയാബീൻസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതെ സോയാബീൻസ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക വെന്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സോയാബീൻസിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ്സിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് ചിലരൊക്കെ തൈര് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അവനവൻ്റെ ചോയ്സാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് കറിയെ പോലും വലിയ വിധത്തിൽ സോയാബീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുകിടാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്നര സവോള അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വേഗത്തിൽ വഴണ്ടി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇളക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറി ലീവ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലെ മൂപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഏകദേശം ഈ മൂപ്പ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലെ മൂപ്പ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് വീണ്ടും വഴറ്റി പച്ചമണമൊക്കെ കളഞ്ഞ കളയുന്നിടം വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം പച്ചമണമൊക്കെ മാറി പച്ചമണമൊക്കെ മാറി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം
പൊടിയൊക്കെ മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തോരം എടുത്ത് വഴറ്റി സെറ്റാക്കിയോ അതിൻ്റെ പാതി എടുത്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിയെടുത്തത് ബാലൻസ് പോഷൻ പാനൽ തന്നെയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത സോയാബീൻസ് ഇട്ട് അല്പനേരം വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത മസാല ഒഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ചെടുത്ത മസാല ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം വഴറ്റി കൊടുക്കണം പച്ചമണമൊക്കെ മാ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരപ്പ് കഴുകിയ വെള്ളം ഒഴിക്കാം എത്രത്തോളം ചാറ് വേണം എന്നുള്ളത് അവനവൻ്റെ ചോയ്സാണ് ചാറ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചാറ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മസാല അരപ്പ് കഴുകിയ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് വെള്ളം പോരാൻ തോന്നിയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ദോശയുടെ ഇഡലിയുടെ ചോറിൻ്റെയും കൂടെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുതേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ലല്ലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇനിയും ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയി വര